<laughs> go flex, go flex, coach. <laughs> I got my phone on me. I ain't got my phone. Barely. <laughs> <laughs> walking into the big hip of legs, babe. Take him blind as fuck. Well. Don't know, are Look at this fucking smart boy, look. <laughs> There he is, look. Peaky Blindy from uh, Sao Paulo. From Brazil! From Brazil, look. I would say it's probably going to be 14. Oh, God, that's a shot. This should be shot. What's the name? No, what's the name? That's so slow. Okay. okay. E aí, manda um salve pra galera, Peaky. Dr. Blinder Blinder Brain não. Vamos lá pro Meet agora É uma causada, né? Mas é Brasil, tio Mas sabe fazer o um entretenimento Bora See you guys. Eu te encontro lá em cima You're so cool, man Your work is good, right? Thank you, cool yeah. Please take care with your group <laughs> yes. <laughs> yeah. You take a lot of time to, to I find work a lot this. to find it. Ah, eu vi a galera perguntando nos comentários o que é o meeting. O que, que a gente vai fazer agora? Bom, agora primeiro são dois meetings, né? O meeting dos atletas, que é onde a gente pega os números, é, pega algumas informações que eles vão passar pra gente, camisetas, essas coisas que eles dão aqui no Arnold. E depois tem o meet and greet, que é quando você coloca os atletas naquelas mesas e as pessoas vêm para tirar as fotos. Então, seis e meia é o meeting dos atletas, onde eu vou pegar os números, e depois sete horas é o meeting greet, que a gente vai encontrar todo mundo, ficar lá para tirar foto, colocar foto, assinar, e basicamente é isso. Conseguiu fazer um treino com essa roupa? Não, não. Só Só Tu sabe que tu esquartejou a mão da Maromba. Ah, moleque. Não, o mundo. Porque ninguém vem assim. Ninguém vem. Todo mundo tá de bermuda, exatamente. Meia. O cara trouxe sem bota, elegância. Ele é físico. Os caras vinham lá no passado. Tinha um físico bonito, tinha condição. Vinha o caráter, vinha o caráter. Eu gosto de fazer isso de bota, de bota. Mas tipo, eu sério. Eu tô até me sentindo mal de não ter vindo assim. Eu pensei, eu falei, eu vou levar uma roupa chique. Ah, ninguém vai estar chique lá. Então, no área de Brasil, como você vai, que está vendo o próximo evento, eu vou mostrar na terra. Se deixou, tá combinado. Vamos ver aqui, mano. A gente vai pra caralho. Como é que tá a expectativa aí? Não, eu tô no meu melhor físico, tô no meu melhor mindset. Eu preparei pra vir. Cara, eu vou ver. Essa é minha cabeça. Independente de quem vai estar competindo, eu faço a preparação com a cabeça que eu posso ganhar. E eu sei que eu vou estar lá do lado dos melhores. Amanhã e sábado. O que que melhorou? O seu? Costas, é, volume com todo o braço, posterior, glúteo, condicionamento. Cara, foram praticamente 7 kg e meio a mais para a última competição. Vai dar uma diferença no sul. Vai ser um pouco 7 kg e meio a mais. De músculo e glúteo. Foram 14 meses. Está dando 15 meses né, entre off-season e preparação. O ano inteiro em preparação. Fazendo off-season e agora preparação. Cara, tô, tô feliz. Minha melhor preparação é receber a notícia de que você vai, então é uma motivação. Ah, eu fiquei sabendo. É, 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 e já sabe se é menina? Já sabe, menina. Menina? menina. Maria. Maria, daqui a uns anos você vai estar vendo esse vídeo e você vai sentir muito orgulho do pai que você tem porque ele fez história no mundo do fisiculturismo e ele foi um dos únicos atletas a romper a bolha. Isso aí, filho. O papai tá aqui representando você. Obrigado. Pela motivação que você já me passa, já me dá para esse mesmo aqui na, na nossa terra. Agora é o seguinte, conversei com o Centro Seminal, ele falou assim, cara, os brasileiros estão muito sinistros, estou adorando de ver a evolução desses caras, o Horst e o Brandão estão vindo com o pé na porta, mas o primeiro lugar é meu. Eu acho que ele está enganado. Ele está enganado? Ele está enganado. Eu acho que ele se enganou. Ele deve ter bebido mais. A segunda parte só. É, a segunda parte só. Só a segunda parte. 
Cara, já ganhei dele duas vezes. E lógico que teve uma evolução absurda. Hoje é top 3 na história minha. Mas eu não vejo porque eu não tenho condição de ganhar dele. Eu vou apresentar o físico com mais detalhes do que dele. Talvez ele vai ser maior, mas quando eu ganhei dele já tinha 20 quilos a mais que ele. Então agora essa diferença diminuiu. Eu acredito que eu vou conseguir chamar a atenção do palco do meu lado. Uma dúvida como foi, também queria saber onde eu peguei. Quantos quilos você acha que você vai fazer no palco? É, eu tô achando que eu vou subir no palco perto de 119, 118. Ele falou que deve subir com 136. Ah, vai ser difícil para ele perder um cara 15 quilos a menos. Faz parte, né? Vai chorar aí, vai chorar no <risos> Faz não, parte. Mas, mas eu tô botando o pino. Não, tá ligado, ele não falou dessa maneira de... Ele é muito gente boa. Ele falou, cara, adoro os caras. É. Realmente o Brasil tá sendo uma potência. No final ele falou, cara, mas eu vim aqui pra buscar o primeiro lugar. É, é eu acho que você foi perguntar pra todo mundo. É. Se algum atleta falar pra você, não, eu só vim aqui pra passear, manda o cara embora, porque ele não é aqui. Só pra deixar cara pesado. Não, eu tô ligado, tô ligado com isso. Conheço ele, converso com ele. Inclusive, ele tá lá no mesmo corredor que o meu no hotel. A gente se encontrou, conversou. Gosto muito do Milos, que é o treinador dele. A gente se respeita muito. Mas em cima do palco é, 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 é guerra. Gente. E hoje tu tem, tu tem um amigo junto, né? Que é o Rossi. Exato. Primeira vez nós vamos competir junto. É uma parada legal, porque aqui você meio que constrói mais um pouco esse lance de tipo assim, é, competição é uma coisa, amizade é outra, mas ao mesmo tempo eu não preciso brigar. Não, não precisa brigar, né? É uma disputa, não é uma disputa. Exatamente, é uma disputa, é uma disputa, é uma disputa é em cima do palco. Né? A gente está em cima do palco. É muito legal ver vocês dois amigos que são fiéis há muitos anos para não competir junto. Né? A gente começou junto lá atrás, né? Então hoje é, a gente está competindo junto no marco. Não só na história do fisiculturismo nacional, que é a primeira vez que tem dois brasileiros na Open, no Arnold Classic, como para a nossa amizade também, que a gente sempre falou que podia competir juntos, e isso está acontecendo no ar. E um momento muito especial, e um show muito especial. Calma aí. Como é que você está no inglês? Ele falou aqui que está... Já tem até nome, né? É, ele na verdade escolheu o nome. Ele encubiu o nome. É, ele na verdade já dominou o nome. Veio numa hora que não esperava. Não, não, na verdade a gente não ia ver. Então. Foi por isso. A gente. Há quanto tempo? Dezembro. Descobrimos dia 25 de dezembro. Aí em dezembro não estava tomando nada. Não, tava, tava. Foi é, FIV, né? Disseminação oficial. Agora que não faz sentido. Mas assim. O médico falou que eu poderia ter natural, só que eu ia ter que fazer um tratamento mais longo aí. Eu não estou entrando no ar, a carreira não tinha isso. Eu cheguei muito perto do ar, mas eu falei, ué, é... como é que pode? Mas assim, a gente já vem pensando em isso há um tempo. A gente decidiu fazer e graças a Deus o deserto não deu certo. Estamos aí de Bom, parabéns. 12 semanas. 12 semanas já? Sim. Os parabéns, espero que venha com saúde. Você tem mais um que é filho de vocês, vai ser saúde em pessoa. Sobrancelha também. Sobrancelha. Né? <risos> Vamos lá, 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 vamos tem dólares? Sério? Ah, aqui, ó. Deixa que eu curto. 50 dólares. Pra quê? Pra comer. Tem ingresso aqui? Tem ingresso aí. Eu te vendo por 200 dólares. É, tô comprando, porque não tem ingresso. <risos> vou comprar. Vamos lá? Porque eu fico lá fora, né? Eu vou embora, vou lá pintar. Vou lá pintar. Falou, boa pintura. Valeu, tá maravilhoso, viu? Coisa linda. Não, e o Bert Perfeito. Perfeito. você não é nada. 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 Zero. Zero. Foda mesmo. Não, né? Bora aí. Aí eu comecei a ligar pro Paulo. Liguei até pro Beto. Coach. Eu falei, Jorlan. Do you know where's the Tony? Uh, no, but we can find out. Yeah. É pro Tan? É. Yeah. Eu passei pela frente. Eu passei pela frente. Vai, desce, vai. É, é tipo atravessa o mundo aí. Liga a sua oportunidade pra você fazer parte do Brandão Team. Vou deixar o link aqui na descrição, vem fazer parte do meu time. 
Temos aí uma equipe completa para te dar todo o apoio, fazer toda a estrutura de dieta, de treino, em busca da sua evolução. E fazer parte do meu time. Rafael, how are you? I can see you. I'm good. Are you? Do you have some sweatpants to put on? Yeah. Okay. Because you look far too sharp. I got it. Alyssa, you want to take him in? How late you were staying up? Go ahead with her. She'll bring you right back. Rafa, o olhar já mudou, cara. Já mudou. É olhar de cansado agora, né? É porque agora, além de ter sido cansativo a parte do meeting greet, de vir para cá e tal, ficar lá tirando foto. Estou mais desidratado, né? Então, isso com, começa a pesar agora nesse momento. Então, o que eu tenho que fazer agora é ir embora, descansar, comer e amanhã vamos para cima. Olha quem tá aí do ladinho. Ah, rapaz! Isso é absurdo. Amanhã o Ramonzinho compete de manhã e na final dele vai ter as nossas prévias. Então, vamos para cima. Eu faço três, mano. Eu faço três uma hoje, boa. aí uma amanhã cedo. E o manso de competir. Né? Uma coisa que não demora a pegar né? Mas se faz o esfolhamento e tudo antes. Né? Não dá pra descobrir agora? 19 e meia. Tá ligado a tarde. Mas agora tá mais flat a noite. Eu preciso é. comer, beber água e dormir. Cansa, né, mano? Ir lá. Eu vou começar por caralho essa noite. Eu vou lá pros qualquer seu. A noite estamos juntos. Estamos juntos. Ah, no shower, right? Apertada, né? Ficou colando, né? Se é, você tem que arrumar uma mais larga. Né? Modelo cenoura bronze. <risos> e aí, bora dormir bora. um pouco, né? Tem que comer, não. Comer e dormir, né? Comer e dormir, é. Yeah. A tinta deu um punk, né? Thank you. Deu uma crescidinha. Deu dois quilos aí de aparência. O quê? Só a tinta. É. Vamos ver. Pegou bem até dessa vez. Demora pra secar em mim essa tinta. Tudo boa. Oi, aqui, tudo bem? Bora. Bora. Você vai apertar três vezes? Primeiro de manhã, a Dori. Aham. Deu faz tempo. Okay. I'm 30 and 5 p.m. Okay. But it's a very good, it's a very good face. I, it's my favorite. Wow. No, it's good. Ah, você não sabe se tem comida aqui também? Ou só... Não sei. Parece que tem comida. Tem um cheirinho bom, mas só vejo gente beber. Tem um cheirinho bom aqui. Ele só vê gente bebendo. Mas deve ter comida, porque esse cheirinho não é de bebida, não. Okay, well, I'm looking through your chest and shoulders. Do that again. Okay, good. Do that and blow out hard so I can see your abs. Okay, good, half. This one. Yeah. Oh, no, no, you, 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 you're harder. Yeah. You're harder, right? Yeah. Yeah, yeah you're harder yeah. there. Let's have a look at your legs as well, though. I can't see your glutes. Can't see? No, but I want to see... You can hide your dick. I'm not looking at your dick, don't worry. If you've got a fucking tiny dick or a big dick, I'm looking at your legs. No, I've got the... All right, okay, well, you're fine then. This shit here. All right, okay. Can't see legs, right? Um, not too bad. Look out. Okay, so see your thighs, you know. I can still actually see... Uh, acts, that's, that, that's not bad, actually. Yeah, no. turn around. Half your, I'd say, you know, your condition's very, very, very. Lean forward and as if you're going to do a Christmas tree. So lean forward. That's it, slowly. Okay, half your, I think you're a little bit tighter. Tighter? I think you're a little bit tighter. You think so? Um, last thing, I'm going to stay that, stay, stay front on. Lat spread from the front. Make sure you tighten your legs now and really through your. <laughs> 
you won't take it off, you won't. Half, I would say, you're probably better now than you've been all day. Really? Maybe. Karen, come and have a look at half here a minute. Take, take those shorts right down, take them out. Come and have a look at them here a minute. I know the light is not the, the, the thing. T really tighten up on your legs and, and squeeze through your pecs, really tight. I would yes. say you're better now than at any time today. Yes. Are you, yeah. You agree? <laughs> yes. I would it looks say so good. Yes, half. From the back too. Yes, I do think. Do rear double bicep, and hold that pose properly now, half. Come back, lean back a bit more. Yeah, I would say this. You're probably as good now as you ever been. You okay. haven't gone backwards. You look full. Yeah, it looks full. And you, you've not, your condition's not gone backwards. Yeah. And you're going to be drier tomorrow I morning. Know, should I put this? Uh, Train your own pounds. Yeah. Yeah. Every day. Yeah. Okay. And your back is looking very vascular, Half. Yeah. Blow out hard. Squeeze into it. Oh, do that. Yeah, very good. No help. <sighs> and that last one, side trip, that side. Uh, Looks so good. Oh, fucking hell. Yeah. Not, not yet, not yet. Yeah. Side chest. Sit low out. Transition, go to there. Transition, go out, go out. Better than I expected for the tan because the tan can be misleading. Tan can wash you out a lot. Yeah, Maybe. better, right? Yeah. Well, um, yeah. Shoulder, legs big, right? Yeah. It's full of it. Alright. Sure, being there. Sure. Muscle beat. Studio glute. Is that you? Yeah. Is that yours? Or Karen's? Uh, right. Yeah. You're happy with that? Yeah. You'll be drier tomorrow. Fuck yes, man. Look. <laughs> ah. Yeah, dry and big, right? Yeah, fuck yes, man. Look at that. Oh, Good, right? Whew, very good. 21 pounds heavier than he was the last time he stepped on stage. In this picture. Good, right? Yeah. yeah. <laughs> <laughs>